novo, tá? Olha que pergunta. Pastor! Oi! Pastor! Oi! Ela pergunta. Quando um familiar nosso foi vítima de magia e não quebrou essa magia, o descendente dele vai herdar essa magia ou não? Esta maldição? Sim. Sim, e está na Bíblia. O pecado não passa, o pecado do pai não passa para o filho, mas as consequências passam. Cristo mesmo disse que será cobrado de vós os profetas, o sangue dos profetas que mataste, mas aqueles caras não mataram tanto profeta. Vós que mataste os profetas, desde, desde Abel até Zacarias. Então o que é isso? É, existem maldição hereditária e bênção hereditária. Um feitiço, um arrumadinho feito no mundo espiritual, ele pode gerar muitas gerações submissas. Porque aquelas gerações nasceram sob o pacto. Se você fizer um pacto comigo, todos os seus filhos estarão debaixo desse pacto e serão abençoados. Mas se você fizer um pacto com um demônio ou com qualquer outra entidade trevosa, todos os seus filhos e parentes estarão debaixo desse pacto. Entendeu? Infelizmente, atinge as gerações... É, é, a Bíblia chega a dizer terceira e quarta geração, isso é, quase 300 anos, né? É, existem maldições na família real que já duram 500 anos. É, não sabia não? É pesada a maldição, viu? Pesada, e foi um padre que soltou um capuchinho. É, pactos, maldições, passam tudo de família. Os judeus não são abençoados de família? O pacto que Deus fez com com Abraão, não dura até os dias de hoje, tem judeus que não acreditam em Deus, tem judeus ateus, tem judeus que não acreditam em Cristo, mas são abençoados, mesmo não crendo, pelo pacto que o tataravô dele fez. A salvação também não foi hereditária? Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Então, do jeito que a bênção passa, a maldição também passa. A maldição de Canaã não passou? Canaã, Canaã errou, não. Quem errou foi o pai de Canaã. Olha! Ei! Ei! Já não me ei! <risos> Ó! Psiu. Ei! Psiu. Preste atenção, tá? Ó! Canaã não errou. Quem errou foi Cão. Cão viu o pai bêbado. Uns dizem que ele teve alguma coisa, outros dizem que não teve, foi só nudez. Aí é outra coisa. Mas ele errou. Então, a maldição devia vir sobre o pai, mas não veio sobre o pai, veio sobre o filho. Porque Noé tentou livrar toda a geração de Cã. Porque se ele tivesse amaldiçoado Cã, toda a raça dele seria maldita. Mas ele escolheu o neto, um dos netos, e amaldiçoou. E pegou. Outra maldição de Jericó... Entendeu? Então, existem maldições até em terras santas. E isso passa de pai para filho. Aí a gente pega aquele texto que diz que pecado de pai não passa para filho, mas aquele é apenas um texto. Porque Cristo mesmo disse para os judeus, quando Jesus olhou nos olhos deles, Jesus disse, serão cobrados de vós o sangue que derramastes, desde Abel, Abel, filho de Adão, até Zacaria, que você matou no altar. Quantos milhares de profetas Jerusalém não matou? Vai ser cobrado de vós. Então, cobrado de vós o quê? Se essa geração só matou Zacarias? Não. Existe bênção familiar, existe maldição familiar. Não é assim. Por exemplo, o pai fez uma raparigagem e o filho pegou o pecado da raparigagem. Não é assim. Mas é como? O pai é raparigueiro, pobre, lascado, não tem nada na vida e o filho também será ou poderá ser. Daqui que o filho se levanta, quando vier se levantar, já está perto de morrer. Quando ele vier brincar na festa, a festa já estará acabando. Então, isso é uma maldição. Nosso canal é um canal especializado em quebra de maldição e sonhos. E eu afirmo para você que passa, mas você pode recorrer ao tribunal celeste e dizer, eu não aceito essa maldição, eu não aceito essa doença, eu não aceito esse acontecimento. Aconteceu com meu avô, com minha avó, não vai acontecer comigo, não. Eu não aceito. E pronto. A maldição vai passando enquanto houver legalidade, né, pastor? Até que seja quebrada a legalidade. Cristina, Cristina, sim. E os demônios adoram maldição. Sabe por quê? Os demônios comem maldição. O capim dos demônios é maldição. 
Então, por isso que quem tem maldição tem sempre demônios por perto, porque sabe que vai ter comida para eles. Você está entendendo? Senhor? Então, devemos quebrar ela em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus, para não ter essa presença de espíritos. E passa sim, passa, né? mas com fé em Deus, toda a maldição é quebrada. E o Espírito de Deus faz nova todas as coisas. O que aconteceu com seu pai, aconteceu com sua mãe, não precisa acontecer com você. Agora você não pode se comportar, você não pode se comportar do mesmo jeito dele. Se você se comportar do mesmo jeito do seu pai e da sua mãe, terá o mesmo resultado que eles, né? Qual é a melhor campanha para isso, pastor? Campanha para quebrar maldição chama-se pacto e voto. O brasileiro não sabe fazer pacto e voto porque ele conta tudo. Se ele tiver hemorroia, ele conta que tem hemorroia. Tudo que o brasileiro faz, ele conta. Se ele vai mijar, ele diz, eu vou mijar. Se ele vai cagar, ele diz, eu vou cagar. Ele não diz assim, eu vou ao banheiro. Ele diz, eu vou cagar e vou cagar com dor de barriga. Ele entrega o jogo. Então, por isso que muitas vezes nós brasileiros não conseguimos fazer um pacto bem feito. Porque a gente pensa assim... Eu só faço se minha igreja toda fazer, eu só faço se minha mãe fazer, se meu pai fazer, se a cachorra fazer, se o gato fazer, se a cachorra da vizinha fazer. E esse negócio de pacto é uma coisa pepé. Sabe o que é pepé? Pessoal. Então, é, a maioria das pessoas não sabem fazer um voto bem feito. E outros não sabem mesmo. Mas é o pacto que gera a bênção e é o pacto que gera a maldição. Uh, por que Israel é abençoada? Porque Israel é cheia de pacto. Abraão fez pacto até com o anjo. Então, você está entendendo? Você está perdendo tempo. As características de uma pessoa que tem maldição. A maior de todas é, características de uma pessoa que tem maldição é repetição de fatos ruins. E qual é a maior cara, cara, característica de uma pessoa que tem bendição? É... Repetição de fatos bons. Você está entendendo? A pessoa que tem maldição repete coisas ruins na vida dela. E a pessoa que tem bendições repete coisas boas. Entendeu, menino? É, no nosso canal tem, você coloca aí Aliança Bendita, Joilso de Assis. São vídeos antigos, tá? É. Eu creio que foi quebrada a maldição da minha família. Amém? Eu digo amém. Repetição de... Separação, sim, repetição de coisa ruim. O que é? Por exemplo, família toda tem problema no zóio. Então, família toda tem problema com família. Hum? Família toda é separada. Hum? Família toda não tem homem nem mulher. Hum? Entendeu? Então fica, ó. E quem se aproveita disso é os dedé. Os demônios adoram maldição. Porque eles comem maldição. Existe uma grande diferença entre espírito e, e anjos. Tá? E a maldição, ela se estabelece. E ela fica ali. Entendeu? E, é, eu estive estudando e também participando de quebra de maldições de famílias inteiras. De famílias nobres que têm maldição há 500 anos. Tiveram uma parada de dois, não, de 200, de cento e poucos anos, tiveram uma parada. Através de um padre que aconselhou eles construírem igrejas. Então, eles construíram centenas de igrejas, aí parou cento e poucos anos. Mas depois começou de novo. É, a, 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 a último ataque dessa maldição foi no, na queda do avião da TAM. Foi. A pessoa estava dentro. É, no caso dessa família, a maldição é para matar os primeiros filhos, né? É. Pesado, velho. É. Então, é uma bolha, também gera uma bolha, maldição de solidão, sua avó era solitária, sua bisavó era solitária, você é solitária também, está errado? Né? É. Como fazer um pacto, por exemplo? Bem, eu costumo ensinar, aqui tem vários vídeos que ensinam como fazer um pacto, já isso de Assis, ou o título, como fazer um pacto, já isso de Assis, mas geralmente os pactos são individuais, muita gente tem pacto comigo e eu nem sei, porque eles fazem através de cartas. As cartas chegam na minha mão, eu vejo o pacto, eu abençoo o pacto, e a bênção acontece. O segredo é voto. Se souber fazer o voto, você sai desse buraco. Porque demônios hereditários são diferentes de outros demônios. 
Fizemos os hereditários, são Lelé. Lelé, Gagá, Gagá, Lili, Lili, Zazá, Zazá, Dodó. Legalizado. Então, quando, quando eles acham que tem direito de deixar você sozinha. E quem tem problema com maldição também, ele é, age errado. A pessoa... Não, a maldição não é só fora da pessoa. A maldição é dentro dela. Então tem que limpar dentro do copo e fora do copo também. As pessoas que têm problema com maldições agem errado também. Né? É. Explica como fazer o voto. Vamos explicar ainda nessa programação. Em nome de Jesus. Como é bom ouvir o senhor pela TV, pastor. Maria Oliveira. Eu estou na TV, é? É. Quem me escuta muito pela TV é Dulce. Dulce, lá da Bélgica. Pastor, interpreta meu sonho, por favor. Qual é o seu sonho? Boa tarde, pastor. A maldição fica nos ossos. Fica. Fica dentro dos ossos. Eles têm legalidade. Tem. Fica um sinal. Chamado sinal dos espíritos. O chip dos espíritos. Ah, esse chip é um sinal que ele bota dentro de você. Dentro da pessoa, né? É. Minha antepassada fazia isso com os filhos dela. É... A pessoa toma, to, torna-se prioridade dessas maldições. Sim, a, a, a maldição é a seguinte, ela usa a pessoa para alimentar os demônios. Entendeu? Fernanda Farias, eu assisto na TV comendo pipoca, comendo no celular. Assisto na TV e comendo com o celular. Olha que maravilha, assisto na TV e está comendo e leva o celular. Obrigado, Fernandinha. Fernanda Farias. Então, assim... É, que Deus te dê muita graça, tá? É, estamos aqui para dizer, é possível mudar a vida. É possível. Eu fico tão grato a Deus, quando eu vejo que a vida da pessoa saiu, no mínimo de um para dois ou três. O ruim é ficar no zero, 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 que nada, velho. Né? Quando a menina é solteira casa, quando a mulher não consegue ter filho, tem. Quando sai do lugar... Saia do lugar em nome de Jesus, lute. E Cristo mesmo falou, eu vim libertar você. Sem Cristo não há pacto, não há nada que resolva isso. Mas com Cristo, em Cristo e para Cristo, a gente vence. O mal se alimenta da dor, sofrimento e medo. Sim, Ana Maria comenta. O mal se alimenta da dor, do sofrimento e do medo. Então, quem tem maldição, de vez em vez em quando o mal arrocha. Para que a pessoa tenha dor e sirva de alimento para eles alimento para os demônios é, tem vários tipos de maldição tem na, no corpo, na alma e no espírito tem maldição no espírito? tem se não existe essa maldição hereditária é, Eliseu que amaldiçoou Gease olha que, que é, Eliseu amaldiçoou Gease né? Deus não mandou tá? ele amaldiçoou Gease e a geração dele para sempre e como é que a pessoa está com isso na Bíblia e diz que não existe maldição? A própria morte é uma maldição. Só que a morte, ninguém consegue quebrar. Só Cristo conseguiu quebrar. Mas existem pequenas mortes. Qual é a pequena morte? É a menina linda e maravilhosa cantando a música. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Eu sei que você linda, maravilhosa e não tem ninguém. Está estragando o iogurte. O iogurte não vai ser aproveitado. É o um rapaz tão bonito, dos peitão, lindo, jovem. É aquela pessoa que planta, 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 planta e não colhe nunca. Então, isso é a maldição. Ela, ela interrompe, ela gera infertilidade. Ela não deixa a planta crescer. Ela não deixa o pé de manga colocar manga. Do jeito que tem bênção hereditária que acompanha a vida toda da pessoa, existem maldições hereditárias. Você está entendendo? E nós confundimos com o pecado. O pecado é uma coisa, a maldição é outra. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livra. Salmo 34, 7. Grace Capri. Obrigado, Grace, pelo comentário. É, os peitão bonito, mas nem amamenta filho, nem tem ninguém, nem para dar uma... Está né? entendendo? Os cabelos lindos, mas não tem ninguém para cheirar. É, eu já acompanho a mulher assim, a mulher, pastor, para que eu me arrumar? Eu não rápido nem o sovaco mais. Rápido, mulher. Rápido, não. Porque não tem ninguém para ver. Então, ela está ela tá desmotivada na vida, né? Ou seja, ela, a vida dela não caminha. Está estagnada. É isso que o diabo quer. Gerar infertilidade na vida. 
Veja aí o sonho de Verônica, né? Joilson de Assis, sonho de Verônica. Né? É, então, assim, que Deus ilumine teu caminho. A vida foi feita para viver. Se a vida daqui não fosse importante, então deveríamos morrer logo e ir embora para o outro lado. Mas a vida aqui também é importante. E o diabo sabe disso. Sabe por que o diabo quer roubar as pessoas? Porque elas têm o que ele não tem. O diabo é lascado, é full lascado. Ele tem que roubar, porque ele não tem o que você tem. Então, quebre todas as maldições em nome de Jesus. Se você acha que tem uma maldição, você tem que quebrar, velho. Vai ficar marcando o passo? Ele me deu total libertação, livrou-me porque, porque me quer bem. Salmo 18, 19. Amém, aleluia. É, eu abençoo a todos. É, é. Porque o diabo é um ladrão safado, sim, tá certo, certíssimo. Ele quer, ele, quer, ele quer que você fique parado no tempo e no espaço. Não pense que a vida vai dar coisa para você, porque você é certinha e lindinha, maravilhosa e falha mancho. Nada disso. A vida é muito doida. Tem gente que manda todo mundo se danar e todo mundo ama ela. Tem gente que é babando, babando todo mundo e os caras não gostam. Então, lute. Se você perceber que há repetições... Às vezes não é macumba. Quando é macumba é uma coisa, é mais fácil quebrar. Às vezes temos que ir atrás até de territoriais. É uma briga de foice, gente. É. Então, se você acha que tem, você tem que lutar. Eu me lembro de um pastor que estava orando a Deus, e ele sonhou que o carro dele subia uma ladeira muito grande, mas o peso era muito grande. E ele dizia, por que o carro está tão pesado? E o carro... Quando ele olhou para trás, tinha um reboque preto, com corrente preta. Um reboque preto enorme. Quando ele falou, eu disse, ó, oh, isso é uma maldição. Então, como quebrar? Então, vamos atrás. Mas a pessoa diz que, que há maldições e não faz nada. Não é para você se assustar. Ela não tem medo de cara feia. Não, ou você quebra a legalidade, aí o cara diz, pastor, aí eu digo, oi, aí você diz, pastor, aí eu digo, oi, aí você diz, calma, calma. Então, assim, eu vou ser bem lindinha e bem certinha para minha vida ser abençoada. Quantas pessoas certinhas estão sozinhas aí, ó? Eu não estou mandando você ser errada, não. Eu estou dizendo que, que não é você ser tutuca, olhar tatuca, ou dizer bom dia, ou saudar todo mundo, ou ficar com cara de tadinho. Que vai resolver a coisa não, velho. O que vai resolver é... Ou você quebra essas malditas maldições... Ou elas não deixam você frutificar. Simplesmente assim. Cristo te ajuda. Agora. Agora. Às vezes... O nosso cocó... Sabe o que é cocó? Nosso cocó... Nosso comodismo é que nos lasca. Porque a gente fica sentado... Esperando a morte chegar com a boca cheia de dentes... Não, Cristo botou você para viver. Viver, sabe o que é viver? É viver, é viver, é viver. Não é viver, v i v e É, peraí, vamos para a aula de portuguesa. Bora, viver. Você tem que viver a vida. Qual é a vida do pé de manga? Botar manga. Qual é a vida do pé de caju? Colocar caju. Então, não adianta você ficar dando de tchutchuca, olhar a tchutchuca, ou boazinha, e parar, estagnar na vida. Tem mulheres lindas, gente. Sabe o que é coisa linda? E homem também, tá? Isso acontece com homem e com mulher. Só que a mulher reage muito. Tem mulheres lindas. Sabe o que é a coisa mais linda do mundo? Sete anos sem dar um beijo no homem. A boca dela tá cheia de aranha. Véi do céu. Aí se você... Calma, mulher. Não tá errado. Mulher foi feita para namorar o homem também. Vamos namorar, vamos casar, vamos viver. Não, você não, quando você pensar em, em dançar na festa... A festa já acabou, 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 e agora José, a festa acabou, todo mundo se lascou, e agora José, José para onde, e agora José, José para onde, eu acompanhei mulheres 30 anos dentro da igreja, velho. tu sabe o que é 30 anos? Sem beijar um homem, sem pegar na mão. Mulher direita, sabe o que é direita? Esquerda também. Hum. Tá aí, moça velha. 
Está aí. Está entendendo? Não estou esperando em Deus, esperando em Deus. Agora ela está esperando o quê? Não fez nada na vida. Então, para que viver? A Bíblia não diz que se a gente não souber viver, é melhor ser um aborto. Por quê? O aborto veio, foi embora, ninguém sabe quem é, e o cara passou pela vida e não fez nada. Então, não deixe as maldições te reter. Você tem muita capacidade dentro de você. 30 anos, velho. Né? Eu estava falando essa semana com duas mulheres. Uma faz sete anos que beijou um homem. A coisa mais linda do mundo. Sabe o que é linda? A outra linda, modelo. Pastor, eu queria tanto um homem para me casar. Mas eu sou... Ela é tão bonita que os homens ficam com medo dela. Porque ela é bonita, viu? Ela é bonita. É. E os homens dizem, não, ela é muito bonita. Isso é maldição, velho. Está errado. Está errado. Então... Não, não fica assim, não, é isso mesmo, é desse jeito. Não é, não é. Não é. Então tem que ter cuidado também, que quem tem problemas, maldições fora, tem dentro. Isso a gente não admite, principalmente crente. Crente, eu já sou salvo, tá, pois fica salvo, tudo bem. Mas aquele que perceber que independente da sua religião pode existir uma maldição, então se acorde. Se acorde. E essa maldição, ela age dos dois lados, ela age dentro da pessoa e age fora. Ela provoca comportamentos diferentes na pessoa. A pessoa é incentivada a se comportar errado. Você está entendendo? A maldição fica ao lado. Por exemplo, mulher que é, fica julgando os outros, né? Eu odeio o velho, eu odeio o velho. Só parece velho para ela e quando os não vê ela, diz que ela é velha. Está aí, moça velha. Bem, pode até sair, que ainda está em tempo, né? Mas ela diz, né, eu dei o velho, ai, que negócio, negócio de velho, blá, 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 blá. nem velho, nem novo. O novo acha ela velha, e os velhos ela não quer, então, ascou. O que é isso, gente? A gente identifica uma maldição. Agora, vai se meter? A pessoa só deve se meter se for chamada. Se não for, se o cara for ajudar uma mulher dessa, sem ela pedir ajuda, a maldição ataca a pessoa. A maldição também gera instintos, gera instintos. Gera instinto de repúdio. Gera instinto de nojento, assim, ah, eu odeio ele, eu odeio ela, eu tenho raiva dele, eu tenho raiva dela. É, é. E isso a pessoa vai, 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 até chegar na festa acabou. E a festa acabou, todo mundo se lascou. E agora, José? José, para onde? E agora, José? Ai, agora eu vou brincar. Mas não dá mais para brincar. A festa acabou. Né? É. Então, se você está me assistindo agora, você coloca assim, maldição Joilson de Assis, você vai encontrar 30 vídeos te orientando. Não é possível que dentro desses 30 vídeos eu não deixe escapar os mistérios. Bota lá, vai assistindo, você não está com problema? Então levanta e vai assistir, vê se esse cara tem alguma razão, se ele está te dando alguma dica. Com fé. Agora não espera muito. Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão Larali, rali, larala Larali, rali, larala É preciso saber viver Toda pedra no caminho você tem que retirar Todo espinho laralira você deve afastar. Tarari, rari, rarara. Lara, 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 lá. É preciso saber viver. Agora! É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem é o um cantor? É Chiquinho. E yeah? é? É. Oh, Ó, preste atenção. Deus quer te dar uma vida com abundância. A vida com abundância é vida frutificando. Se você fica rico ou não fica, o importante é o amor. O importante é as emoções que eu vivi. Lara, 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 lara. Tá chegando o final de ano e você sozinha. As luzes do Natal. Vai acender daqui a pouco e você sozinha. Todo mundo vai para a festa de Natal. E você aí com seu cachorro, au, au. 
É, o importante é as emoções que eu vivi. Agora, as, os demônios contra-atacam, tá? Quando você se livrar das maldições, ele tenta de novo. Mas você manda ele para o inferno. Reage. O importante é ser feliz. Sim, ou em cima de uma carroça de burro, ou num carro. Se Deus te der riqueza, você ganha na loteria, vem aqui me dar o dízimo, é claro, né? Tem que dar o dízimo. E, mas vai viver, vai para Cancún, vai para Flórida, vai amar, porque essa é essa a nossa porção que está sobre a terra. Mas se Deus não te der riqueza e você virar uma vendedora de pastel, alguma coisa, vai vivendo, vai vivendo. O importante é viver. O ano passou rápido, está perto do Natal. Tá, daqui a pouco é o Natal, velho. Daqui a pouco é o Natal. É, daqui a... Ah, deixa eu ver. Quantos dias? É. Domingo já é dia 2, né? Eita! É. Aí pronto, acabou. O jeito, pastor, é casar com o Papai Noel. <risos> Gostei da piada. Ruth Gomes! O jeito é casar com o Papai Noel. O Papai Noel anda sozinho, né? Cadê a Mamãe Noel? A Mamãe Noel tá vacilando. A fato de homem tá grande demais no mercado. Um vezinho daquele com a barbinha dá até um caldozinho. É, é. É preso. Apoio. Luta, tá? Luta. O que João Wilson de Assis, humano, pequeno, ilimitado e ridículo, puder te ajudar, ele está aqui para te ajudar. Busca territoriais, busca pacto. Vai. Se mexe. Faz aliança bendita. É, se não é para ter filho, tenha. E vai se embora. Manobras leis que o diabo manobra toda hora. Tem um vídeo aí falando sobre manobra de lei. O diabo manobra a lei, os anjos manobram a lei, as mulheres manobram a lei. Onde é que está na Bíblia que uma mulher mandou, manobrou a lei? Me diga aí. É uma mulher zona, vice? É, é uma principada. É uma principada? É. Casar com um bom velhinho é o um jeito. Ho, 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 ho. É, pelo menos ele só sai de casa uma vez por ano, né? Ele fica em casa direto. É, aí dá para assim, né, molhar. É. Ó, qual foi a mulher na Bíblia que que manobrou as leis e mudou tudo. Sabe o que mudou tudo? Tamar manobrou a lei, obrigado. Claro e bis, bis. Rainha Esté manobrou a lei. Sim, mas teve uma maior do que tudinho aí. Quem é maior? Que manonou, bobrou, brobrou a lei. Olha, olha que ela era mulher de um, de um grande homem da briba. Débora? Não. É, Rebeca? 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 É, foi Rebeca. Não, peraí. É Rebeca? Não, peraí. A, a mulher de, 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 de Isaac foi Rebeca mesmo. É. Sara também manobrou a lei. Essas mulheres vivem manobrando as leis. Ai, meu Deus do céu, manobradora. Ó, oh, Chiquinho. Sara manobrou as leis lá com, com, com Abraão. E Abraão obedeceu direitinho. E, e a mãe de Jacó, que era Sara. Não, que era Raquel, que é Rebeca. A mãe de Jacó, ela manobrou, porque ela sabia que o filho outro o filho era um brutão. Então ela manobrou. Esther manobrou. Os anjos manobram, Satanás manobra e só você não manobra. Hã? Ah, você tem que manobrar as leis também. Manobrar as leis não é descumpri-las, mas procurar... É como é o nome daquele negócio que o cara dá uma entrada para depois fazer e depois tirar de novo, como é o nome? É, é um eliminar. Você procura um eliminar. Um eliminar espiritual. Entendeu? A lei está lá. Você será lascada, não vai casar, não vai ter tal. Sim, você entra com um eliminar no tribunal celeste. Entendeu como é a coisa? Quando a gente não mata o cachorro, a gente arranca os dentes dele. Acabou, o cachorro existe, mas ele não vai fazer mais mal. Há 15 anos eu vi eu dizendo isso no YouTube. Quando não se mata o cachorro, se arranca os dentes dele. E os votos, e as orações, e as manobras da lei, podem arrancar os dentes desse cachorro maldito. Quem tem que mandar na tua vida é Jesus, é o Espírito de Deus. Tá mal, usou a brecha... Usou a brecha? Foi. Usa a brecha, mulher. É. Que ela falou que as brechas da lei, né? Quem foi que falou as brechas da lei? Foi Maria Oliveira. É. Usa a brecha. Oxi. A brecha foi feita para usar. Ó. É, Rebeca usou a brecha. Porque manobrou para o seu filho Jacó. Tamar usou a brecha. E engravidou do seu sogro. Tá entendendo? Pessoas que não tinham nenhuma condição de ser abençoadas. Mas eles manobraram. Chama-se manobra da lei. Tem um vídeo nosso aí, manobras da lei. A lei de Deus, eles, ela tem liminar também. É. Como manobrar um carro, mudar de direção, mudar de estacionamento, sim. 
Sim. Por isso que tem gente que não, não prospera num lugar. Saiu do lugar, prospera. Porque o territorial está ali com o um nome escrito. Aí quando volta, morre. Eu conheço gente assim. No lugar onde ele vivia, não deu certo. Era uma laminha atrás de outra laminha. Mas aí ele saiu, ficou podre de rico e poderoso. Aí ele inventou de voltar para visitar. Morreu do acidente. Então, o territorial local tem alguma coisa escrita dele. Ele tinha que apagar ou manobrar em cima do territorial. Você está entendendo? É, Abraão fez voto com o territorial. Qual foi o territorial que Abraão fez voto? Quem é que vai me dizer aí? Quem foi o territorial é, que fez voto com... É, 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 que foi, é, qual foi o territorial que Abraão fez voto? Qual foi o territorial que Abraão fez voto? Quem é que vai me dizer aí? É, Melquisedeque. Exato, Cristina. Cristina está por dentro. Então, Melquisedeque é um anjo, príncipe de Salém. Ele é um anjo sacerdotal. É o chefe dos sacerdotes. É chefe de pastor, chefe de padre, chefe de tudo. Ele é o nosso chefe, tá? É, agora, é, Abraão fez um acordo com eles. Por isso, Cristo é um sacerdote, segundo Mel Mel. Não é, Fernanda Faria? Mel Mel, Melquisedeque. Você estranha Abraão dando um dízimo para Melquisedeque? Para que isso? Porque ele estava manobrando. Ele só quer um filho sacerdotal. Agora um sacerdote eterno que viva para sempre. Porque o sacerdote de Israel não era segundo Melquisedeque. O sacerdote de Israel era segundo Levi. E Levi é o sacerdote mortal. Ele morre. Mas o sacerdote eterno é Melmel. -mel. Um substituto para Melmel -mel é Jesus. Jesus é o sacerdote eterno. Você está entendendo? Senhor, Melquisedeque, Abraão deu o dízimo para ele. Ó, tá vendo? É... É Michele Silva. Então, você tem que mexer na sua vida para melhor. Né? Você mesmo que está falando comigo ali, ela, você já deu uma mexidinha, que você não tinha filhos e passou a ter. Né? É, a pessoa tem que elaborar uma estratégia como um voto de aliança. Sim, você não, não manobrou? Não tem um filho? Agora tem outro. Tem outro. Vamos manobrar. Vamos crescer. O outro filho te, te trará mais recursos. Né? O segundo. Então vamos embora. Mas tem problema. Mas nessa vida a gente sempre vai ter. Abençoado ou não, sempre vai ter. Agora o cara que, não, que tem problema de maldição está lascado. Está lascado. Quem tem problema de maldição teve um filho. Aí quando abrir o espaço, tenha dois ou três. Aí cada filho vai trazer coisa para você. O primeiro é o impacto. Às vezes quase não acontece nada, mas acontece. Então, é, agora as pessoas são difíceis de mexer. Elas são muito... Olha, isso é terrível. Gente, a maldição é uma morte. O cara morre vivo, apodrece vivo, não sai do lugar, velho. O cara tem capacidade, a mulher tem capacidade, é linda. É maravilhosa, o homem também. Mas parece que ele está andando para trás. Não é porque... Ah, pastor, porque eu olhei uma revista de nega nua. É porque não é isso. Tem gente que não olha a revista. Ela dorme com a nega nua e não, tá na, não dá nada. Então, é questão de maldição mesmo. Não pense se você for direitinho, não raspar o sovaco, você vai ser feliz, não. Isso é muito tchutchuca. Pastor, mais filho, sim. Você está nova e bonita. A pastora da Assembleia de Deus disse que eu vou ter um casal de filhos. Ah, pois tem, mulher. Oxi. É, e o pastor da, da Baixa da Égua está dizendo também, assim, tem mais filho, você teve um filho lindo, porque não repete a dose, não já tem homem? Um inseminador? É, é, um inseminador? É só deixar o parque de diversão aberto e de correr para a galera. Não é questão de pecado, pastor, exato. Valeu, Ana Maria, não é questão de pecado, é questão de maldição. É a mesma coisa de Canaã, Canaã se fu lascou, se fu, fu, sabe o que é fu, fu? Mas o que Canaã fazia, as outras nações faziam também. Mas por que só Canaã se lascou? Porque tinha uma maldição do avô. As outras nações, Grécia, Roma, faziam pior do que Canaã. O cara dormia com uma cabrinha. Agora, o cara diz, ó, Deus lascou Canaã porque Canaã era pecadora. Não, porque tinha uma maldição. Porque se Deus fosse lascar, tinha que lascar Roma, a Grécia... Os países por ali que tinham costumes do mesmo jeito que Canaã tinha. Porque Canaã era grega. A cidade de Canaã, Jabuceus, Eveus, Amorreus, eram gregões. Gregões. 
filhos de Cã. Por isso, Canaã. É, é verdade, pastor. Nós aqui mudamos nosso pensamento negativo. É, não é para você pecar, não é para você errar. Embora que somos pecadores e falhos. E o pecado é perigoso, porque pode nos levar para o abismo. Porém, a questão não é pecado, a questão é maldição. Você fica santo aí na igreja rezando toda hora, não aparece um homem. A nega no cabaré consegue. Vai para a festa, vai para a suruba e consegue. Por que você não consegue? Tem alguma coisa te impedindo, velho. Aí o cara disse, se você for sentinha, não raspar o sovaco, não raspar o outro sovaco, não raspar não sei o que lá. Se você, se você for tão santinha e não olhar para nenhum homem, você conseguirá a sua benção. Ai, que coisa linda. Ai, meu Deus. Evangelho, tchutchuca. Não, velho, peraí. A mulher chegou para mim e disse, pastor, se eu for santa, 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 e santa, e santa, e santa, não olhar para nenhum homem, não pensar naquilo, e também não raspar o meu suvaquinho, e também não usar o meu brincozinho, e também usar uma, uma saia varre chão. Sabe o que é saia varre chão? Aquela saia que vai no chão. Se também eu me comportar e falar educado, e se eu disser tudo bem, com licença, posso entrar. Deus vai me abençoar. Oxi, eu conheço mulher que manda todo mundo se lascar e é abençoada. Não é você ser tchutchuca, com cara de tadinha, ou doente, ou com gogo. É bênção ou maldição. Você está entendendo? Senhor, não! Oxi, que é isso? É autoridade. Ó, oh, preste atenção. Então, é, você sendo abençoada, não é que você vai ficar uma devassa. Não. Mas você vai viver sua vida normal e vai frutificar. Vai, que quantas irmãs super santas fufu lascaram? Eu conheço uma mulher que perdeu a virgindade, sabe com quantos anos? 38 anos. Muito católica, muito certinha. Ela perdeu a virgindade com 38 anos. O cara que tirou a virgindade dela com 38 anos ficou até 44. Praticamente é um casamento, né? Então, quando ela entrou em contato comigo, ela estava com 44 anos. Eu digo, vamos engravidar, mulher. Tu está quase menopausando. Aí ela disse, é. Eu digo, é. Esqueça o comprimido. Deu uma de lésia, eu sou lésia, eu sou abestalhada. Depois eu vou botar esse comprimido na boca ou no ouvido. Aí cai no chão. Aí ela disse, não, pastor, eu tenho que conversar com ela, porque eu sou uma pessoa muito sincera. Ele já está comigo, ele tirou minha virgindade com 38 39, 40, 41, 42. Já está comigo quase sete anos, pastor. É. A irmã acha que tem que falar com ele? Tenho. É, ele, ele, ele comparece demais. Hum. Então, eu faço o seguinte. É, ela perdeu a vida com 38 anos. É, é católica do pé roxo. Muito serva de Deus. E ela está me assistindo agora. Aí, 44 anos, eu disse, rapaz, apressa aí, apressa por favor, que ela não tem dinheiro, ela mora na casa dos pais, o cara só vinha comparecer e ir embora. Então, olha, apressa aí, eu passo, chama ele para morar junto. Quase sete anos, né, irmã? Apressa! Aí, às vezes, o cara pensa que eu sou apressado da cabeça. Eu não sou apressado da cabeça! Eu, eu não, eu sou, eu sou tranquilo. É, é. Ó... Oh. Então eu disse, bora, 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 bora. Aí ele pastor, ele compareceu, foi, opa, que maravilha. Falou, falei, não. Aí depois passou um bocado de tempo para falar. Aí ela ligou bem contente para mim, pastor. Eu digo, oi. Aí ela, pastor. Aí eu, oi. Aí ela, pastor. Eu, e aí? Pastor, eu falei com ele. Aí falou. Eu cheguei para ele, eu fiquei assim, conversando, aquela conversa, né? Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, ela não deixa nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula, vai Chiquinho, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, ela não deixa nosso filho nascer. Isso é um grande sucesso, isso é uma mensagem de Deus. Assim, olha, oh, preste atenção. Preste atenção, tá? Ela disse, pastor! Aí eu falei, oi! Ela disse, pastor! Aí eu disse, oi! Ela é maravilhosa, gente. Ela só tinha, assim, a mãe dela, 
casada com um rapaz, ela tem uma casa de aluguel, eu digo, ah, pega essa casa de aluguel, soca para dentro, né? É, para chocar para dentro da casa, é. E vai viver com teu, o com teu homem. Tem um filho dele. Não, pastor, eu já falei com ele. Aí ela foi, pastor, ui! Falei com ele, pastor. Foi, e aí? Ele disse que com prazer me dará quantos filhos eu quiser. Eu digo, foi mesmo? Foi. Aí você falou como? Aí você, eu falei assim, eu fiquei assim fazendo é, 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 mexinhas no peito dele. Aí disse, homem, oh, eu sou doida para ser mãe. Eu tenho 44 anos, você sabe, daqui a pouco eu na pausa. Você pode fazer um filho em mim? Aí ele olhou para ela e disse, claro! <risos> é claro que eu faço! Quantos filhos você quiser? Eu digo, foi, irmão? Foi! Eita, pílula! O cara desapareceu! O cara desajá papá rerê se seu uh, Virgem Maria. Bem, a gente ficou muito preocupado, pensando que eram os extraterrestres que tinham carregado ele, né? Oxe, onde é que esse homem foi? Desapareceu e ele não tinha tempo mais, mais nada. Ela ligou para ele, ele disse que não tinha tempo nem de mijar mais, porque era, era tudo muito ocupado. Aí ele disse que estava que muito ocupado, que não tinha tempo nem de mijar, nem de ir no banheiro. Era. E foi, foi. Foi mesmo? Foi. E aí? E aí? Que o cara dedé, meu irmão. Sumiu. Su, 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 su. E ela, e, aí? e agora? Quem é que vai fazer em mim? O um filho? E agora? Darida, darida, sem você. Tchan, tchan, ari, ari, e me esquecer. E eu fui me lascando, e me lascando, e me lascando. E agora? Eu tenho uma música para cantar para você. Tocando. É uma música de Deus. <risos> não ria, não, que isso é coisa <risos> séria. Imagina o que é. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula, ela não deixa nossos bruguelos nascer. Já é o bastante. Pare de tomar. Psh, escuta a mensagem de Deus. Pare de tomar. Não, 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 não. bota Deus nessa perrenga. Não. Pare de tomar a pílula. Você está estragando minha inspiração, tá? É a mensagem de Deus. Vim Maria. Pare de tomar a pílula. Ela não deixa nosso filho nascer. Aqui, igreja, Deus, eu tenho certeza, lá, 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 lá. Tu, tu não é uma capacidade, velho. Tu pode ter 10. É só espirrando e o menino pulando fora. Tu é uma capacidade. Yeah. Eu acredito em você. Yeah. Você, é, você é capaz. É, bem, você pode. É, é. Vai! No dia que o vaca fizer coffee, coffee, cagar um milhão de reais, eu não faço. Oi, mas a caga é, bosta de, de vaca é dinheiro. Não, falando, falando dinheiro, não é verdade. <risos> Eita, as pessoas não estão tá entendendo a mensagem de Deus, mas o que, que pode fazer, né? É, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, estou inspirado. Pare de tomar a pílula, ela não deixa nosso filho nascer. Pronto, então o cara, Dedê, o cara o quê? Dedê, Dedê o quê? Desapareceu, Virgem Maria. Linda, uma mulher linda. Ela é linda, tá? Ela é linda. Hoje ela tá com 50. 50 e poucos anos. Não tem dinheiro para inseminação, né? Porque ela vive, precisa da mãe, né? É. 50 e poucos anos, né? Tá se apegando às, né, a, a, as sobrinhas. Mas sobrinha, sobrinha, né? É. Eu disse para ela, não seja justo demais, não. Tente assim dar uma desquecida, de abestalhada, só lésbica, não sei de nada. E é, é. Mas ela disse, não, eu vou conversar com ele, porque ele é um homem muito legal. E é, é. Aí ele disse, tá bom, moleque. Oxe, quantos filhos você quer que eu faça? Não, eu quero fazer fazer só um. Oxe, eu faço mesmo, tá? Eu vou me embora, tá? Amanhã eu, 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 eu ligo para você amanhã, tá? É. Pei! Sumiu o homem invisível. É, o homem invisível. É, sumiu. 
Dê, dê, sabe o que? Dê, dê. Não teve nem consideração de agradecer a virgindade que ela deu para ele. É, deu de graça. Então, assim, preste atenção, tá? Faça a sua vida, porque se você não, você não, você não lembrar de você, ninguém vai lembrar não, tá? É. É. Ele, ele pensou que ela já tivesse parado a pílula, né? É, era. Ela não tinha malícia, não. Ela é uma mulher direita, tá? Mas é, a gente tem que ter cuidado para não ser direito demais. A Bíblia não diz, se você for justo demais, você condena você mesmo, né? Vamos tomar um cafezinho? Hoje ela está com 50 e poucos anos, continua linda, maravilhosa, ela liga para mim, ela diz, meu sacerdote, vamos conversar, porque eu tenho uma limitação muito de conversar agora, mas eu amo muito ela, né? E outros que estão entrando nesse mesmo estado, ela ainda está bem, porque tem mãe, tem pai, né? E tem outros que nem mãe, nem pai tem, e chega até a ficar louca, ou ficar com depressão. Presta atenção na tua vida, tá, por favor? Eu sou justa, justa, justa. Pois seja, mais do que Deus. Tá? Graças a Deus já tenho três. Fernandinha, Farias. Ei, filho não faz mulher ficar feia. Vai ficar linda. Olha a minha esposa como é linda. Ó, oh, Fernandinha como é linda. Então, a minha sogra teve quatro. Ela é muito linda, minha sogra. É uma coroa bonitona. Então, é, é, isso não, não... Agora faça a sua vida, tá? Se você não souber fazer sua vida, for muito devagar, você fica para trás. Se você esquecer de você, todos esquecerão de você. Se você se lembrar de você, todos lembrarão de você. Não é egoísmo. É você ter que se salvar. Você está entendendo? Entendeu? Então, assim, você tem que se salvar. Quebre as maldições. Lute. Se levanta. Você tem muito o que viver na vida. Mesmo que você tenha chegado a uma idade, mas... É, a, a, o, o cristão, ele vive, vive bem até o final, até os últimos dias da vida dele. É, então faça, suba, desça, estabeleça, não faça nada com trevas, mas com Deus, o que tiver de fazer pacto com Deus, voto com Deus, faça. Né? É, 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 então que Deus, né, que Deus te dê muita bênção, tá? Então lute, veja aí no nosso canal... Temos mais de 30 vídeos falando sobre maldição, como quebrar maldições, Joilson de Assis. É só você colocar como quebrar maldições, Joilson de Assis, tá?